हलो नान भारती डब्ल्यू 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 डाट लर् लाइक ए चैल वन डाट ब्लॉक स्पॉट डाट काम इवत एस एस एल रिसलट इंप्रूवमेंट एर सविद हद् हतोबर सरणी ना वो मादरी प्रश्न पत्रिक तैयारी मादरी प्रश्न पत्रिके तैयारिके इवत नान आय्के घटक ोन मितिया प्रस्तावनेोन मिति प्रस्ताव अवंत घटक नम मृंदी स्वल क्लिष्टक घटक अंत नंबिके जो नम शिक्षक समुदायदू कूड़ा वो अभिप्राय हाउस स्वल्प मकल के क्लिष्ट आगते अवंतुद्ध स्नितर इवत ना वीडियो नहीं पूर्ति नोड़ी ना नि अत्यंत सुलभवां भाग जो मीडियम आगद स्वल तार्किक ज्ञान बेगुंत क्षेत्र सप्रेटी एल तार्किक ज्ञान उपयोग नेरवाड़ो जो घटक सुलभवा बंत प्रश्न यू कष्ट प्रश्न याद जो ना हे नम प्रश्न मादरी प्रश्न पत्रिक आय्के अत्यंत विवर चर्चेम इडी घटक बश्ने वसली कुलंकुश योचने प्रश्ने यगे यहा परकने होते अ तुम नीटी निम्बे चर्चेम दयु नीरी प्रारंभम घटक के नम एस एस एल मंडल निगदित वाला अंक अंक ना एर प्रश्न विंगड़े एर अंक प्रश्ने अंक प्रश्ने ओके एर अंक प्रश्न अंक प्रश्न यहा तबू हेग तबूद अल नोड़ अदू मु ना परकलने पट्टीनि सल नोड़बिड़ो परकलने अंत मोदल त्रिकोन मितिया अनुपात तुम ब्रीफी वो लाइन हेल्बी पाठ वो लंबकोन त्रिभुज के संबंधी सिमा नोड़ी आ सीमा स्टोरी यार बे अंत ना केती हेम लंबकोन त्रिभुज के संबंध पट्टे ओके हीरो अरे मुख्य नायक यार अंदर लंबकोन खंडित अल लंबकोन इन एर कोन इू नम नायक ओके कोन आधार ना बर अनुपात अय्यो इन पद बंतुअी लंबकोन त्रिभुज नहीं तक लंबकोन एदरी कोन अथवा पकद कोन महत्व कोन अल्वा बाहू जो विकर्ण अरे मूरू बाहूली अव कूड़ा नमें अत्यंत महत्व सो पूर्ति सी बड़ी हेल्बूंत कोन बाहून होलिके मादे त्रिकोन मिति कोन बरकोती संबंधी बाहू बरती सो ई अनुपात बरियोदे मोदल परकलने त्रिकोन मितिया अनुपात ओके ब्रीफ आटे त्रिकोन मितियल कोन बेले बरती अनुपात कोन बल बरती अदरली कोन बरियल याके बिंदक ना मुनूर अरवत कोन अवेलू बरियल इले क सोनिग्री वर्गू मात्र नम ाचार सोने कोन तकतीव खंड मदद सोने आमले नर नईदे अरवे तोर ना केवल कोन तकती ओके स्ने अत्य शुद्धव कोन बल ना सैन कॉस्तवल अंदुस्कुदेरने परकलने के निर्दिष्ट कोन सोने अरविष्टे कोन नेक्स्ट परकलने हाँ इन कोन ज्ञापक इटको अरवे ओ इन निर्दिष्ट कोन अंत पूरक कोन बंदा तोर ना 
ಕೋನಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಬರಿತೀವಿ ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹ ಕೋನ ಅದೇನು ಅಂತೀರಾ ಓಕೆ ಮೊದಲು ಪೂರಕ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಕೋನ ನಲವತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎರಡೂ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ತೊಂಬತ್ತಾಗಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಹೌದು ಐವತ್ತು ಖಂಡಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನಲವತ್ತರ ಪೂರಕ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತರ ಪೂರಕ ಕೋನ ನಲವತ್ತು ಹೀಗೆ ಇವೆರಡರ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಥವು ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೇನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಾಂ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೂರಕ ಕೋನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋನಗಳ ಹಾಗೆ ಇರೋಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಚೂರಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿನೇಳು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಅಂದರೆ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಇರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಮೂವತ್ತು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೊ ಸೊನ್ನೆ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋನ ಹದಿನೇಳು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮೂವತ್ತೇಳು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಪೂರಕ ಕೋನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಐಡಿಯಾ ಓಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಈ ಎರಡೂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾದಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಡೀ ಪಾಠ ಚರ್ಚೆ ಚರ್ಚೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಕೇವಲ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಅನುಪಾತಗಳು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋನಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ನಾನೊಂದು ಚ ಲೆಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಕೂಡ ಸುಲಭ ಇದೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಾರ್ಕಿಕ ತಾರ್ಕಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥರ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಆದರೆ ಅದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಾರ್ಕಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಆರ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟಾಯಿತು ಅನುಪಾತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅನುಪಾತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಅನುಪಾತ ಯಾವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿದ್ವು ಒಂದು ಅನುಪಾತಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋನ ಪೂರಕ ಕೋನ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮೊದಲನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಓದೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೊದಲನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅನುಪಾತಗಳು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಳಪಾಯ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎರಡು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಾಲ್ಕು ಈ ಈ ಮೂರೂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ
फोर टू सिक्स स्टेप्स सिक्स टू एट स्टेप्स राइट अदे रीति नित्य समीकरण दलू इधे फोर टू सिक्स सिक्स टू एट एंटो हंता गले ली मुगी वंता प्रश्न गलो मोरो अंक दा प्रश्न गलो ओके आदरे नमुक बेका गिरो दो येरडे येरडो प्रश्ने अलवा सो इली इन्नु वंदु बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक इधे नामो ये भी अरडनु सेरी वंदु गुम्प मारना या के अंतिरा यारे के निर्दिष्ट कोण गला बेले गोतेर तो दो आउरु पूरका कोण गला बेले गला लक्का वनु कोडा मारता रे या के अंदरे मोहत केस्ट बेले इडियो आह वंदु तंबत्र ली मोहत तना कल दो अरवत वरते आ अरवत रा बेले ना बर्दरे ना उपूरका कोण दा बेले आगते ये वेरु वंदु कोंदु आह इक्वल इक्वल आगे इधावे समा समा ने इधावे आह ये परिकल्पने एरडर मेल वंदु प्रश्ने कोट्रु सरीने परिकल्पने मूर मेल वंदु प्रश्ने कोट्रु सरीने बट ये वेरडर परवागी ये वेरडर सल्पा क्लिष्टा इधे अंता अनकोल्टी भी, but एनु मार्ग का गला ये नित्य समीकरण अध मेले वंदु प्रश्ने खंडिता बरते, so ये गुदाहने के परिकल्पने यारडा रली, यारडो अंक अध प्रश्ने बंतु अंता इट कोली, okay, अधेरी थी आ परिकल्पने मूर रली मूरो अंक अध प्रश्ने ना खंडिता कोडला, या केंद्रे नम्मा प्रश्ने पत्र के तैयार मार्डर मार्डर के वंदु गुरी इरते थे ये न अंदरे विद्यार्थी इडी घटक वन्ना कुलंकुशे वागे तिलकोंडी जाना यिल्वा अंतन नोड बेको सो और वंदु पूरा का वंदु निर्दिष्ट कोट बिट्र वंदरे नित्य समी करना हागे उल्ट बढ़ते अलवा अधिके निर्दिष्ट कोण अदली येरडो अंकदा प निउ केल बोध हाँ गा दरे मूर ने परिकल्पने हाँ गे उल्कोम बिर्तलवा अंता इधु उल्कोंड्रुनो कोडा इधु मधलने यारडने ये परिकल्पने निर्दिष्ट कोण के हत्राई दे इधन कल्त्रु साकु इधन कल्त्रु साकु ये वैरडो अवली जवली इदंगे सो आद दरिंदा परिकल्पने यारडन्ना तोगोंड्रा दरिंदा परिकल्पने नालकन्ना � परिकल्पने मूर ना सेलेक्ट मार्क कोल री मार्क कोण रुवंता आन कोले अधु कोडा मूरो अंक गलेगे दो डब प्रश्ने तोण रुवंता इट कोले ये गिनोन प्रश्ने बेकलवा नम्बर येरडो अंक के अधु ग्यारंटी नित्य समीकरण के होगते या के अंदरे नित्य समीकरण अध जेते कॉम्बिनेशन आगो दो पूरक कोना अथवा निर्दिष्ट कोन आधार आ पूरा का परिकल्पने मूर रली पूरा का कोण अध मेले मूरो अंक दा प्रश्ने बंदरे ये दिके कॉम्बिनेशन पुना हा नित्य समीकरण ने यारडो अंक खोगते व्हाट इन अली निम्न के नित्य समीकरण दिन दा बिड़ोगड़े इल्ला ये दो सॉल्पर डिफिकल्टी लेवल लली रोज दिन दा इन्नों दो आ प्रश्ने पत्रिके तैयारी के म अदु ब्लू प्रिंट अले इरे सो अदु कोड़ा सेटिस्फाई आगित्ते आद दरिंद नित्य समीकरण गळली वंदु तार्किक वागी योचने माडु वंत हलेक्का इद्धे एर्त दे इग नान एन माड़ती निम्गे एंदरे वंदोंदु परिकल्पने यली दैवित्टु नन्नंदिके सहकरिसी हागादरे मोदलु यरडने परिकल्पने यली वंदु यरडो अंकद प्रश्ने यन्न नोडण मोदलने परिकल्पने यली मोदले वंदु मूरु लेक्कगलने सेलेक्ट माड़िरीनी इदरले वंद यावदादरू सिम्पल sin 30 cos 60 ही गिदे नम लेक्का येनु इल्ला इदु निर्दिष्ट कोनगळु नोड़ी 60, 30, 30, 30, 60 हिंदे sin cos इदे सो इलेक्का माड़बे कोंद रेसने इतरे इदु वंदु चार्ट हाकोलदन मात्र मरी बारदु इचार्ट हाकोलदु येन तुम्बा कस्टा इल 
ಸೈನಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಅರ್ಧ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಒನ್ ಇದು ಒಂದು ಲೈನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಲೈನನ್ನು ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜೀರೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಗೆ ಜೀರೋ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಬರೀರಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಕಾಸಿಗಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೈನು ಕಾಸು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇರೋದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಇದೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಟು ಇಲ್ಲೂ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉಳಿತು ಕೆಳಗಡೆ ರೂಟ್ ಮೂರು ಉಳಿತು ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಮೂರು ಸಾರಿ ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಇದೆ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಉಳಿತು ಈ ರೀತಿ ಮೇಲಿಂದು ಕೆಳಗಿಂದು ಎರಡೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಸೆಕ್ ಬರೀಬೇಕು ಸೆಕ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಗೆ ಏನೇನು ಬರೆದಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದುಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಒಂದಿದೆ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅಂಶ ಛೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಛೇದ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಮೂರು ಬಾಗಿಸು ಎರಡು ಇರೋದನ್ನು ಎರಡು ಬಾಗಿಸು ರೂಟ್ ಮೂರು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಸು ರೂಟ್ ಎರಡು ಇರೋದನ್ನು ರೂಟ್ ಎರಡು ಬಾಗಿಸು ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ರೂಟ್ ಎರಡು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಸು ಎರಡು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಗಿಸು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಬಾಗಿಸು ಒಂದು ಒ ಜೀರೋ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ಭಾಗಿಸು ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನೆಡ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೆಕ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೋಸೆಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಕೋಸೆಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೈನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಸೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸರಿನಾ ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸೈನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಕಾಸ್ ಮೂವತ್ತು ಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಕೂಡ ರೂಟ್ ಮೂರು ಭಾಗಿಸು ಎರಡು ರೂಟ್ ಮೂರು ಭಾಗಿಸು ಎರಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈನ್ ಥರ್ಟಿ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಥರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಗಿಸು ಎರಡು ಒಂದು ಭಾಗಿಸು ಎರಡು ಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಗಿಸು ಎರಡು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಬರ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ರೂಟ್ ಮೂರು ರೂಟ್ ಮೂರು ರೂಟ್ ಮೂರು ರೂಟ್ ಮೂರನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ರೂಟ್ ಮೂರು ಇಂಟು ರೂಟ್ ಮೂರು ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ ವರ್ಗ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಹೋಯ್ತು ನಮಗೆ ಬರೀ ಮೂರು ಉಳಿತು ಓಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡೆರಡು ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಲಿ ಒಂದು ಎರಡೆರಡು ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗಿಸು ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಿಸು ನಾಲ್ಕು ಲ ಸ ಅ ತೆಗೆದರೆ ಲ ಸ ಅ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಛೇದ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಲಿ
ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾವು ಅಂಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಅಂಶ ಛೇದ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೂರು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ಇವಾಗ ಪೂರಕ ಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಂತನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಮೂರು ಅಂಕ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಎರಡು ಅಂಕ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟ್ಯಾನ್ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಟ್ಯಾನ್ ನಲವತ್ತೆರಡು ಟ್ಯಾನ್ ಅರವತ್ತೇಳು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ಗುಣಾಕಾರ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾನ್ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ನಲವತ್ತೆರಡು ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಅರವತ್ತೇಳು ಈಜುಕೊಳ್ ಟು ಒಂದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಎಡಭಾಗ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಎಡಭಾಗ ಆ ಕಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬಲಭಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಕೀಕೊಳ್ ಟು ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಜುಕೊಳ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗ ಈಜುಕೊಳ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾನ್ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಪೂರಕ ಕೋನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಅದು ಪೂರಕ ಕೋನನೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಸೊ ನಲವತ್ತೆಂಟು ನೋಡಿ ನಲವತ್ತೈದು ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಅರವತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಇದು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸೊ ಈ ನಲವತ್ತೆಂಟರ ಪೂರಕ ಕೋನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆಂಟನ್ನು ಕಳೀಬೇಕು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ನಲವತ್ತೆರಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ತೊಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕಳೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಲವತ್ತೆಂಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಬಾರ್ದು ನಲವತ್ತೆಂಟೇ ಬರಬೇಕು ಇದೇ ನಲವತ್ತೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೆದ್ವಿ ತೊಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರವತ್ತೇಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಅರವತ್ತೇಳು ಅಂತ ಬರೆದೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರೇ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾನ್ ನಲವತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ನಲ್ವತ್ ಅರವತ್ತೇಳು ಇದ್ದಾವೆ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಅವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿರಾ ಖಂಡಿತ ಬರಿಬೇಡಿ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದರ ಬೆಲೆನೂ ಪೂರಕ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾನ್ ತೊಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಪೂರಕ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಅನುಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಹೋಗಿ ಕಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಕಂಡುಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಹೋಗಿ ಕಾಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಕಾಟ್ ನಲವತ್ತೆರಡು ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೂ ತೊಂಬತ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕಾಟ್ ಅರವತ್ತೇಳು ಆಯಿತು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀರಿ ಟ್ಯಾನ್ ನಲವತ್ತೆರಡು ಟ್ಯಾನ್ ಅರವತ್ತೇಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಕಾಟ್ ನಲವತ್ತೆರಡು ಟ್ಯಾನ್ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕಾಟ್ ಅರವತ್ತೇಳು ಟ್ಯಾನ್ ಅರವತ್ತೇಳು ಏನೋ ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ನಲವತ್ತೆರಡು ಇಲ್ಲೂ ನಲವತ್ತೆರಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಧದ್ರದ್ದು ಪೂರಕ ಕೋನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಕಾಟ್ ಅರವತ್ತೇಳು ಟ್ಯಾನ್ ಅರವತ್ತೇಳು ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾಟ್ ನಲವತ್ತೆರಡು
ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಮೂರು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಲಾಜಿಕಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತೋಚೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಗೇನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ಇದಿಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಮೂರು ರೂಟ್ ಮೂರು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ರೂಟ್ ಮೂರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ರೂಟ್ ಮೂರು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಅರವತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಟ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಡಗಡೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಉಳಿತು ಬಲಗಡೆ ಅರವತ್ತು ಉಳಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಮೂವತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಮೂವತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಎಡಗಡೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಉಳಿತು ಬಲಗಡೆ ಮೂವತ್ತು ಉಳಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಕೂಡೋಣ ಎಡಗಡೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇದೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಬಲಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬಿ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎ ಇದೆ ಎರಡು ಎ ಆಯಿತು ಬಲಗಡೆ ಅರವತ್ತಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನ ಬೆಲೆ ನಮಗೀಗ ನಲವತ್ತೈದು ಬಂತು ಸೊ ಇವು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಿನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರವತ್ತು ಎನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಬರದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದನ್ನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಅರವತ್ತು ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೈದು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬಿನ ಬಿನ ಬೆಲೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಐದು ಹೋದರೆ ಐದು ಐದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೋದರೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಬಿನ ಬೆಲೆ ಹದಿನೈದು ಎನ ಬೆಲೆ ನಲವತ್ತೈದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಾರ್ಕ್ ತಾರ್ಕಿಕ ತಾರ್ಕಿಕ ಯೋಚನೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳು ನಮಗೆ ಮೂರು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಥಮ್ಸಪ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮರೀದಿರ ನನ್ನ ಚ